বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা আশরফিল আম্বিয়া ওল মুরসলিন ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওবাদ পিস্তিবি বাংলার সারা বিশ্বের সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে আমাদের আলোচনা শ্রবণ করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি সুন্নাতের মূল্যায়ন এই পর্বে আমরা আলোচনা করছি সুন্নাতকে মূল্যায়ন না করার অন্যতম মরণ ব্যাধি হল বেদাতি আমল অসংখ্য মানুষ সুন্নাতকে বর্জন করে বেদাতকে গ্রহণ করেছে এবং আমল করছে এবং এটা কিছু মনেই করে না সমানিত উপস্থিতি আপনাকে মনে রাখতে হবে এই মর্মে যে বেদাত বলে কোন ভুয়া আমুল সমাজে চালু রয়েছে এবং চালু থাকবে দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি বার বার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এই বেদাত সম্পর্কে তাহলে আপনি সচেতন নয় কেন প্রত্যেক খুদবাই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলতেন আম্মাবাদ সানার পরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন সর্বোত্তম হাদিস হল আল্লাহর কেতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআন সাল্লাম আর সর্বোত্তম আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ তারপরে বলতেন আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং জঘন্য জিনিস হল এই কোরআন এবং সন্নার মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা আর শরীয়তের নামে নতুন কিছু সৃষ্টি করাই হলো আর প্রত্যেক বেদাতি হল ভ্রষ্টতা ওকুল্লা দলালাতিন ফিন্নার আর প্রত্যেক ভ্রষ্টই মানুষকে জাহান নাম নিয়ে যাবে ভ্রষ্টতার পরিণাম হলো জাহান নাম খোলন সহি মুসলিমের দুইশো চুরাশি পৃষ্ঠা সম্মানিত উপস্থিতি প্রত্যেক খুদ বাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাত ওসাল্লাম তিনি এই কথাটা যোগ করতেন কেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কেন বলতেন তাহলে মানুষকে দুইটা জিনিস বুঝানোর জন্য বলতেন আঁকড়ে ধরতে হবে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস সই হাদিস তার আদর্শ আর বাকি গুলো আঁকড়ে ধরা যাবে না এই জন্যই তো বারবার বলতেন কিন্তু আমরা সেটাকে মূল্যায়ন করি না কেন তিনি কি চমৎকার ধারাবাহিকতায় বারবার উল্লেখ করেছেন জীবনে যত জায়গায় খুতবা দিয়েছেন যত জায়গায় তিনি আলোচনা করেছেন সব জায়গাতেই তিনি বলেছেন এর মৌলিক কারণটা কি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এতবার সতর্ক করতে চাইলেন আপনি উম্মত হিসাবে 
বেদাত কে বুঝতে চান না কেন বেদাত যে একটা বিষয় সমাজে রয়েছে থাকবে এটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন বার বার সতর্ক করেছেন তো আপনার কাছে এটা খেলো কেন আপনার এত অবহেলা কেন আপনি তাহলে শরীয়তের কি বুঝেন আপনি অবমূল্যায়ন করেন কেন শরীয়ত আপনার কাছে কিছুই না শরীয়তের আপনার কাছে পাঁচ পয়সা দাম নেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান করলেন আপনাকে আর আপনি আমি এটাকে প্রত্যাখ্যান করলাম দেখুন ভ্রষ্টতা মানুষকে জাহান্ন মেনে যায় আর বেদাত হলো ভ্রষ্টতা দলালা আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও বলেন अथच मन कर स्पष्ट कथा कुल्ला मुहदीम विदा दायित्व छाजर मध्य जन बेदात संमिश्रण ना बेदात जन प्रवेश ना कर एक सचेतन हार दरकार छा बेदात কত মারাত্মক কত জঘন্য কত বড় অপরাধ সেটা আমরা জানি না হাসান বিন আতিয়া শ্রেষ্ঠতম একজন তাবেই তিনি তার এক বক্তব্যে বলছেন খোলন দারমি আটানব্বই নম্বর হাদিসটা দেখুন তিনি বলছেন ইল্লা शरियतर नामे नतून आम जन्म दे तक अल्लाह रबुल आलमीन तरह के समपरिमान सुन्नत के उठिए नीन তিনি বলছেন ওই স্থান থেকে আল্লাহ সুন্নাতকে উঠিয়ে নেন ছিনিয়ে নেন আর কেয়ামত পর্যন্ত ওই সুন্নাতকে আর তিনি ফিরিয়ে দেন না তিনি ফেরত দেন না যতদিন ওই বেদাত চালু থাকবে ততদিন তো এটাকে আল্লাহ রব্বুল আলম আর ফিরিয়ে দিবেন না এটাই তো চূড়ান্ত কথা বন্ধুরা আমার এত বড় ধ্বংসাত্মক বিষয় হওয়া সত্ত্বেও আমি এবং আপনি এ ব্যাপারে সচেতন নয় আমি এবং আপনি এ ব্যাপারে ভাবি না ভাবতে জানি না আমি সচেতনতা অবলম্বন করি না কত বড় অন্যায় কত বড় অপরাধ আমি নিজেই করছি বরং আজকের সমাজে যদি বেদাতের কথা বলা হয় এক শ্রেণীর মানুষ বলে থাকে বেদাত বলে কিছু নেই আর বেদাতের আলোচনার প্রয়োজন নেই অথচ যেখানে সন্ন্যাত চালু ছিল ওই জায়গায় যদি একটি বেদাত চালু হয়ে যায় সুন্নাত সেখান থেকে চলে যায় এবং চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক আমরা আপনারা সেটা বুঝতে চাই না কেউ কেউ নতুন জিনিস চালু করার নাম দিয়ে বলতে চেয়েছেন বেদাত হলো দুই ধরনের একটি হলো বেদাতে হাসানা আর একটি হলো বেদাতে সাইয়া একটা হলো উত্তম বেদাত আর একটা হলো খারাপ বেদাত বন্ধুরা আমার এক ধরনের মানুষ যে বেদাতকে এই ধরনের ভাগ করবে এটা রসুল্লাহ সাল্লামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মনে রাখবেন বেদাতকে দুই ভাগ করা এটা একটা বেদাত আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন যে বেদাত যত ভাগই করুক না কেন মানুষ কুল্লু বেদাত সব বেদাতি ভ্রষ্টতা আপনি বেদাতে সাইয়া করেন আর বেদাতে হাসানা করেন সেটা শরীরে দেখার বিষয় নাই কেন করলেন মানে বেদাতে হাসানা উল্লেখ করে অসং শরীয়তের মধ্যে 
অসংখ্য ভুয়া আমল যোগ করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা শরীয়ত মনে করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন মধুর মধ্যে গুড়ের মিশ্রণ করে চিনে মিশিয়ে মধু বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আজকে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন আমল তৈরি করে শরীয়তের মধ্যে মিশ্রণ করে শরীয়তের সঙ্গে মিশিয়ে বাজারজাত করা হচ্ছে এটা সাধারণ মমিন ধোকার মধ্যে পড়বে এটাই স্বাভাবিক তাহলে আপনাকে আমাকে একটু সচেতন থাকতে হবে স্রেফ সুন্নাতকে টিকে রাখার স্বার্থে সুন্নাতকে মূল্যায়ন করার স্বার্থে আপনাকে আমাকে বেদাতের বিরুদ্ধে অবস্থান করতে হবে এবং শক্ত অবস্থানে অবস্থান করতে হবে আপনাকে আমাকে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেন প্রত্যেক খুদবায় এই কথাটি বলতেন সর্বোত্তম কেতাব আল্লাহর কেতাব সর্বোত্তম আদর্শ রবি মোহাম্মদ সাল্লাহামের আদর্শ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন কর্ম শরীয়তের মধ্যে তৈরি করা যেটাই নতুন কর্ম সেটাই হলো ভুয়া আমুল বেদাত আর যেটাই বেদাত সেটাই হলো ভ্রষ্টতা আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম কেন বলতেন বারবার সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবার ফিরে আসব ততক্ষণ আমাদের সাথে অবস্থান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত ইমান সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শিক্ষাসমূহ কি শেখ হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের চল্লিশ হাদিস কাল রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিস্টিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শু সন্ন্যা সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide In Britain we are facing one big problem that are you Muslim or British? The space to talk In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit. The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori. Paraborti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shammanit Dashak Mundali. আমরা 
আলোচনা করছিলাম যে আমরা বেদাতকে কেন অবহেলা করি এটা যে সুন্নাতকে নষ্ট করছে সুন্নাতকে হত্যা করছে সুন্নাতকে একেবারে ঢেকে ফেলছে আপনি কি কখনো লক্ষ্য করেন আপনি কি সচেতন আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্নাতকে মূল্যায়ন করেন কি তাহলে আপনাকে অবশ্যই বেদাত থেকে সচেতন থাকতে হবে চলুন যারা বেদাত করে সৃষ্টি করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই যারা সমাজে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে যারা করে তার আলেম শ্রেণী মানুষ করে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ করে অর্থাৎ বাজারজাত করার জন্য নিত্য নতুন দর্শন এবং আমুলের জন্ম দেয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের সম্পর্কে আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তিনি এক হাদিসে বলছেন আমার উম্মতের মধ্যে তিয়াত্তরটি ফেরকা হবে বাণী ইসরায়েলরা বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে তিনি বলছেন হিনতান বরম্মতের তিহাত্তর ফেরকার সবগুলো জাহান নামে যাবে একটি যাবে জান্নাতে তিনি বললেন ওয়াহিয়াল জামা তিনি পরিচয়ে বললেন এটাই হলো জামাত বদ্ধ দল চার হাদিসে চার কথা বলেছেন মুসলিমরা বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে সবগুলো জাহান নামে যাবে একটি দল যে জান্নাতে যাবে তাদের নাম কি হবে তারা কারা এই মর্মে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এক হাদিসে বললেন সেটা হলো জামাত বদ্ধ দল আর একটি হাদিসে মহকুব সূত্রে আসছে সেটা হলো আহলু সুন্না আর এক হাদিস আসছে সেটা হলো যে মা আন আলহি ওয়া সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যে পথের উপরে আছি এই পথে যারা থাকবে তারাই জান্নাতি অর্থাৎ তারা হলো আসাহাবুল হাদিস তারা হলো আহলুল হাদিস মুসলিমরা যেহেতু বিভক্ত হবে বাহাত্তর দলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পরিচয় বলে দিয়েছেন তারা কারা তিনি বলছেন তিনি বলছেন অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে দেখুন তিয়াত্তরটি ফের কা হবে তিনি বলে যাচ্ছেন অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে অসংখ্য দলের জন্ম হবে অনেক দলের আবির্ভাব ঘটবে তাতে যারা বিহীন তিল গালা হওয়া তাদের মাধ্যমে এই সমস্ত বেদাতের জন্ম হবে আহওয়া অনেকগুলো ভুয়া আমুলের জন্ম হবে তারা ভুয়া আমুল তৈরি করবে তাহলে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে যত বেদাতি দলের আবিষ্কার হবে যত ভুয়া দল থাকবে ইসলামের নামে সৃষ্টি হবে তারা কিন্তু তৈরি করবে বেদাত বেদাতের জন্যই তাদের জন্ম হবে এটা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম স্পষ্ট বলে গেছেন তিনি এরপরে উদাহরণ পেশ করছেন এই মর্মে যেভাবে কুকুর কামড়ালে সমগ্র শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে তার কোন জোড়া কোন রগ কোন জায়গা যেমন বাকি থাকে না জলাতঙ্ক রোগ যাকে বলা হয় এই রোগ যদি হয় একজন মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্ব হয় এই সমস্ত ভুয়া দলগুলো ইসলামের নামে তৈরি হওয়া দলগুলো তারা সমাজে এত বিদাতের জন্ম দিবে এত ভুয়ামুলের জন্ম দিবে সব জায়গায় তারা চালু করবে মসজিদে মাদ্রাসায় স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়িতে গাড়িতে ঘাটে মাঠে সচিবালয়ে সংসদে যত প্রতিষ্ঠানে যত জায়গা আছে সংস্থায় সব জায়গায় তারা বেদাত চালু করবে কোন জায়গা বাদ রাখবে না তাহলে সুন্নাতকে সংরক্ষণ করার স্বার্থে আপনাকে সুন্নাতকে মূল্যায়ন করার স্বার্থে আপনাকে এই বেদাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখাটা আবশ্যক এর থেকে দূরে থাকাটা আবশ্যক কিন্তু আপনি সচেতন নয় কেন চলুন এর সঙ্গে আর একটি হাতে যোগ দিই যেখানে বেদাতের সাথে সম্পৃক্ত সেখানে ভুয়া দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত 
অনেক দল অনেক ভুয়া দলে জন্ম হবে সুন্নাতকে হত্যা করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন 974 পৃষ্ঠা খুলুন সহিহ বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেন ইন্নি ফরাতুকুম আল হাউদ মান মাররা আলাইয়া শারিবা ওয়ামান শারিবা লামি আদমা আবাদা আমি আগেই তোমাদের জন্য কাউসারের দারে পৌঁছে যাব যেন আমার উম্মত কষ্ট না পায় যে ব্যক্তি আমার কাছে যাবে তাকে আমি পানি পান করাবো আর একবার যে পানি পান করবে এই 50 হাজারের মতো লম্বা দিনে আর কখনো তার পিপাসা লাগবে না আল্লাহ আকবার কে এই পানি খেতে চাইবে না কে এই পানি পান করতে চাইবে না এমন কেউ কি আছে নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সাহাবীরা শুনে রাখো লা ইয়াদান আলাইয়া কওম আরিফু মা ইয়ারিফুনানি তিমদ্দেই অনেকগুলো দলের আবির্ভাব ঘটবে আমার কাছে অনেকগুলো দল আসবে আমার কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে দল আসবে পানি পান করার জন্য তারা আমাকে চিনতে পারবে আমিও তাদেরকে চিনতে পারবো তারা আমার উম্মত অনেকগুলো দল আসবে পানি পান করার জন্য বন্ধুরা আমার একটু লক্ষ্য করুন যে একসেরিনির ইসলামের নামে তৈরি হওয়া হওয়া শিকড়হীন ভয়ফুল দলের যে জন্ম হবে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং কাল কিয়ামতের মাঠে পানি পান করার জন্য আসবে দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কে আগে বললেন এরা অনেক দলে বিভক্ত হবে দল তৈরি হবে এবং তারা অসংখ্য বিদাতের সূচনা করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই হাদিসে বলেন কিয়ামতের মাঠেও এই দলগুলো তার কাছে পানি পান করার জন্য যাবে কিন্তু সম্মা ইউহালু বাইনি ওয়া বাইনাহুম দলে দলে পানি পান করতে আসলেও লাভ হবে না গেট বন্ধ হয়ে যাবে তাদের মধ্যে আর সৃষ্টি হবে পানি পান করতে দেওয়া হবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইন্নাহুম মিন্নি আরে এরা তো আমার উম্মত আমি তাদের পানি পান করাবো তোমরা গেট খুলে দাও ওয়াল ছেড়ে দাও তাকে বলা হয় ইন্নাকা লা তাদরি মা আহদাস বাদাক হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে এরা কত ভুয়া আমল তৈরি করেছে তাহলে এক শ্রেণীর ইসলামের নামে তৈরি হয় ভুয়া দলগুলোই মূলত বেদাতকে সৃষ্টি করবে এটা প্রমাণ পাওয়া গেল তিনি বলেন ফেরেশতারা যখন আমাকে বলবেন যে আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে এটা কত ভুয়া আমল করেছে আমি বলবো তখন সুহকান সুহকান লিমান গায়র আবাদি দূর হও দূর হও ধ্বংস হও ধ্বংস হও যারা আমার মৃত্যুর পরে অসংখ্য শরীয়তের নামে ভুয়া আমল তৈরি করেছে তারা ধ্বংস হও তারা অবিষপ্ত হোক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এদেরকে পানি পান করাবেন না এরা শাফাত পাবে না এরা রাসূলের সুপারিশ পাবে না এরা বিতাড়িত হবে এরা অবিষপ্ত হবে আমি আজকে শরণ করি না দেখুন দুনিয়াবি জীবনে যে সমস্ত ইসলামের নামে ভুয়া দলগুলো তৈরি হবে এই দলগুলো রাসূলের কাছে পানি পান করতে যাবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহর নবী তাদেরকে পানি পান করাবেন না তাহলে আপনি কার সাথে সম্পৃক্ত আপনি কার সঙ্গে আছেন চলুন আরেকটি হাদিস আপনার কাছে উপহার দেই সহিহ বুখারী খুলুন 1049 পৃষ্ঠায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন কৌমুন ইসতানু নবী গায়রি সুন্নতি ওয়াহতাদু নবী গায়রি হাদিয়াতি এক শ্রেণীর লোক বের হবে তারা সুন্নাত আমল করবে মনে হবে সুন্নাত আমল করছে কিন্তু এই সুন্নাত আমার সুন্নাত নয় মনে হবে আমার আদর্শ মেনে চলছে কিন্তু এই আদর্শ আমার আদর্শ নয় তিনি বলেন স্পষ্ট ইসতানু নবী গায়রি সুন্নতি ওয়াহতাদু নবী গায়রি হাতিয়াতি এখানেও বললেন দলের কথা তাহলে বেদাত সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর দল তাহলে প্রথমত আপনাকে এইগুলো বর্জন করতে হবে তারপরে তাদের সাথে চললে আপনি বেদাতে আমল করবেন সুন্নাত কি প্রত্যাখ্যান করবেন এটাই সঠিক কথা বন্ধুরা আমার আমরা মানুষকে সচেতন করতে চাই মানুষকে বলতে চাই জানাতে চাই এই মর্মে যে আমি এবং আপনি সচেতন হই সমাজে অসংখ্য ভুয়া দল রয়েছে আর তারা অসংখ্য নিত্য নতুন শরীয়ত তৈরি করেছে শরীয়ত তো এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর মাধ্যমে আর শরীয়ত আসবে না 
কোরআন এবং সুন্নার সাথে যেটা মিলবে না এটা শরীয়ত নয় এটা বেদাত আপনাকে বর্জন করতে হবে আসুন আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি বেদাতকে বোঝার বেদাত থেকে সচেতন থাকার এবং যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চালু আছে সুন্নাতকে মূল্যায়ন করার সাথে সেগুলোকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি গণ সচেতনা তৈরি করি মানুষের কাছে এই বেদাতের ব্যাপারে দাওয়াতি কাজ করি যে এইগুলো বেদাত এটা সুন্নাত এটা ধরুন এটা হলো সই হাদিস এটা ধরুন এটা হলো জয়ীফ হাদিস বাদ দিন এটা জাল হাদিস বাদ দিন এটা বেদাত প্রত্যাখ্যান করুন মানে তো উপস্থিতি আসুন আমরা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন আগামী পর্ব শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আকুল কলিহাদা আস্তাক ফুরুল্লাহ আলী ওলা কুম আলী সাহেল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুফান কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন তো বিশ্বের সকল জ্ঞানের উৎস এখান থেকে জ্ঞানকে বের করে নিতে হবে ঘোষণা সৌর জগৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে তার গ্রহগুলো একটি চমৎকার শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ঘুরছে পৃথিবী ঘুরছে তার আপন কক্ষপথে গবেষণা আল্লাহ সুবাহান কি পরিমাণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছে ডক্টর আহমদুল্লাহ ত্রিশালী সব আলোচনা এখানে চলে আসতে পারে হে আল্লাহ মালিক আল মোল সকল সৃষ্টি জগতের মালিক তুমি যা মজবুত করে দেবে ইমান কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় जिज्ञेस कर लो हे रसुल्लाम सम्मान एवं भलोबासार बेसि हकदार की नबीजी बोलें तुम्हारा लोकटी बोलो तरह नबीजी बोलें तुम्हारा लोकटी आरोप जिज्ञेस कर लो तरह নবজি বললেন তোমার মা লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবজি বললেন তোমার